phản ứng của Quỳnh Hà khi bị vợ cũ Việt Anh nhắc đến trong câu chuyện ồn ào. Mới đây, ồn ào giữa Việt Anh và vợ cũ Hương Trần gây chú ý cho công chúng. Trong status mới đây của mình, bên cạnh tối chồng cũ không chua gấp cho con, Hương Trần còn ẩn ý. À, có người có nói câu, anh ấy không yêu tôi mà lại bỏ vợ theo tôi, kèm theo đó là biểu tượng con cá sấu. Dòng chia sẻ này khiến nhiều người phỏng đoán cá sấu chuối Quỳnh Hà là nhân vật được nhắc đến và tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên để mỉm mai, cho rằng cô là tiểu tam. Tiểu tam nhã trong phim về nhà đi con giữ thái độ im lặng trước những bình luận không hay hướng về mình. Trang cá nhân của nữ diễn viên cũng để chế độ khóa bình luận. Sự việc ồn ào bắt đầu vào ngày 10 tháng 8, Hương Trần tức vợ cũ của Việt Anh, tố nam diễn viên, không hỏi han và trục cấp cho con chung của hai người trong suốt một năm qua và tay trắng ra đi sau khi ly hôn. Hương Trần còn tuyên bố nếu Việt Anh không liên lạc, cô sẽ tung hề mọi thông cung bí sử chuyện ly hôn của hai người. Sau bài đăng của Hương Trần, Việt Anh đã ngay lập tức lên tiếng. Việt Anh cho biết vì vợ cũ chặn liên lạc, cấm không được gặp con nên anh không còn cách nào khác là dừng trục cấp cho Hương Trần và con trai vài tháng trở lại đây. Việt Anh giải thích, tôi và Hương ly hôn vì những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm không thể dung hòa và cứu vãn. Không còn là vợ chồng, nhưng tôi luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con, cho con cảm giác bố mẹ vẫn ở bên. Điều này Hương đã xác nhận và thể hiện nhiều lần trên báo. Sau khi ly hôn, tôi luôn cố gắng chu cấp đầy đủ và lo cho cả nhà ở cho hai mẹ con. Chi phí mỗi tháng cũng gần 50 triệu, trong đó 20 triệu tiền sinh hoạt của đậu là tên thân mật của con trai Việt Anh và Hương Trần, 15 triệu tiền thuê nhà cho Hương và con, tiền còn lại là tiền học phí mẫu giáo ở trường quốc tế, tiền bảo hiểm, tiền lặt vặt khác như tin nhắn sao kê đâu có. Ngay kể cả khi ly hôn rồi, Hương muốn mua gì hay thỉnh thoảng đi du lịch, cần gì tôi vẫn hỗ trợ. Giờ Hương nói tôi không chu cấp đồng nào, như kiểu từ khi ly hôn tôi không chu cấp vậy. Nam diễn viên cho biết đầu năm nay, vợ cũ đã có cuộc sống mới, Hương Trần mua nhà với người yêu nhưng vẫn muốn việc anh chu cấp tiền thuê nhà như trước đây nhưng anh không đồng ý và chỉ chu cấp cho con. Việt Anh cho hay, anh và Hương Trần không tìm được tiếng nói chung về việc chọn trường học cho con. Anh muốn con học trường công, một trường điểm rất tốt gần nhà bà nội để rèn tính tự lập và cũng là để mẹ anh thuận tiện trong việc đưa đón và chăm sóc con. Tuy nhiên, Hương Trần muốn con học ở trường quốc tế. Trước màn lên tiếng này, mới đây, vợ cũ của Việt Anh tiếp tục đang giật tút cực gắt. Cô hé lộ lý do ly hôn và lời hứa cho 200 triệu đồng của diễn viên Việt Anh. Cụ thể, vợ cũ Việt Anh viết, Tôi xin kể lại câu chuyện của mình, tôi và anh Việt Anh lấy nhau từ năm 2012 và không tổ chức cưới nhưng có đăng ký kết hôn. Vì anh nói tổ chức cưới lần hai thì dư luận nói nên tôi cũng đồng ý, sau đó có con với nhau được 2 năm. Nhưng một ngày Việt Anh về nói muốn ly hôn, tôi hỏi lý do, anh nói không hợp nhưng tôi tìm mọi cách hàn gắn và mong anh vì con mà tiếp tục. Sau đó tôi cố gắng hỏi lý do thì anh nói có người yêu, cười đó là ai thì mọi người rõ. Chính Việt Anh nói rằng anh không muốn anh và người đó bên nhau nhưng lại mang tiếng cặp kè nên mình ly hôn đi. Thực sự lúc đó tôi rất sốc và sau đó tôi mới biết được Việt Anh và người kia đã yêu nhau được nửa năm trước đó, người mà được gọi là em gái. Còn việc trợ cấp 20 triệu, anh trợ cấp được mấy tháng, sau đó kêu khó khăn và giảm xuống 15 triệu, tôi đồng ý. Đến sau đó hết dịch thì tôi kêu anh tăng lên 17 triệu vì đợt đó bán hàng khó khăn. Vợ cũ Việt Anh cũng nói rõ lý do chặn liên hệ với chồng cũ. Từ tháng 3 tới giờ, Việt Anh không hề liên hệ với tôi, tôi mới chặn từ tháng 5. Đến khi đậu đi viện, bệnh viện gọi hỏi số mẹ vì tôi thay số thì Việt Anh gửi số cho bệnh viện. Hoàn toàn biết việc đậu nằm viện 3 ngày nhưng không hề gọi một cuộc điện thoại. Việt Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử có sự nghiệp thành công nhưng chuyện tình cảm của nam diễn viên được đánh giá không mấy suôn sẻ khi trải qua hai lần đổ vỡ. Sau khi ly hôn lần hai, Việt Anh nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với Quỳnh Hà. Dù vậy cả hai không ít lần lên tiếng phủ nhận. Cặp đôi xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện hay các cuộc đi chơi của nhóm bạn. Sau nhiều năm ly hôn với Doãn Tuấn, nữ diễn viên sinh năm 1988 vẫn chọn cuộc sống độc thân. Quỳnh Hà ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi 35. Mỹ nhân vũ trụ điện ảnh VTV có cuộc sống sung túc sau nhiều năm làm nghệ thuật. Thời gian qua, cá sấu chúa Quỳnh Nga vắng bóng trên màn ảnh vì bận rộn với công việc kinh doanh thời trang. Gần đây, Việt Anh cùng hội bạn thân trong nhóm của nữ diễn viên cũng không thể vắng mặt trong buổi khai trương cửa hàng của người đẹp.
Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.